Øhm, jeg vil fortælle lidt om, om ledende i underekstremiteterne i kroppen. Jeg sidder med øh, os koxer og os femur. Og øh, det er et kugleled. Enkelt. Og øh, det er et simpelt led. Grunden til, at det er enkelt, det er, fordi det har kun en ledhule. Og det er simpelt, fordi det er en forbindelse mellem to knogler. Det har øh, tre frihedsgrader. Flexion, extension, øh, hvor der er, at du kan bevæge knoglen fremad. Extension og, øh, eller flexion foran og extension bagved som foregår i transversal øh, akse i sagital plan. Og så er der også en abduktion, øh, hvor der er, du kan bevæge knoglen øh, udad og indad i en frontal plan i en sagital akse. Øh, der er også en rotation, øh, hvor der er, du roterer knoglen ind og udad i en transversal plan i en vertikal akse. Godt. Så har vi også øh, knæled. Og ja, skal vi lige skifte over til tibia. Knæledet her, øh, det er et hængsled øh, og et glid og et drejled. Nu har jeg ikke patella her foran mig, øh, men det er som sagt et enkelt sammensat led, øh, og som har tre frihedsgrader. Og de her tre frihedsgrader, det er flexion af knædet og extension af knædet. Og extension og flexion, det er i sagital plan i en transvers akse. Så har du en glidebevægelse og en rotation, som foregår i øh, patella. Øhm, som skulle sidde her foran mellem knoglerne. Ja. Ja. Og så har vi at... Jeg skal lige finde den rigtige knogle. Vi skal lidt længere nedad. Vi har vores ankelknogle. Øh, Talucoralis. Øh, som sidder bagpå her. Ankelled. Og det er et øh, hængsled. Som er enkelt. Og sammensat. Og grunden til det sammensat, det er jo fordi, vi har en knogle. Nu mangler jeg lige fibula her fra siden, som skulle sidde her. Åh, oh, ja, nu kan jeg ikke lige holde og snakke samtidig. Jeg skulle gerne sidde her fra siden. Øhm, og det har så en frihedsgrad. Det kan flektere, trække sig sammen og øh, ekstendere. Flektere, ekstendere i sagital plan i en transversal akse. For, foran på knoglen har vi at øh, articulatio øh, subtalaris, som er en fodrudsknogle, eller som er et fodrudsled. Øh, det er et drejled, det er delt og det er sammensat. Det har en frihedsgrad, hvor det, er, at det kan pronere og supinere. Så pronere indad og supinere udad. Nu har jeg så ikke fibula til at kunne demonstrere det, men forestil dig, at knoglen bevæger sig ind og udad i det her led. Godt. Så har vi selv, nede på selve foden, hvor vi har Articulatia metatarsophalangea, som er et hængsled. Vi kan faktisk også demonstrere med den her. Og et kugleled, og det er sammensat, og det er simpelt. Det er her. Hvis der man kigger, så har du kugleledet her, og hængsledet her. Og det var så enkelt og simpelt. Ikke? Det har en plantar og en dorsal flexion. Så dorsal opad, plantar nedad, og det foregår i en sagital plan, i en transvers akse, ligesom i de øvrige lede. Og så er der så også en øh, samle- og sprede funktion i øh, mellem ledene, øh, hvor det er, at øh, det foregår på en transversal plan, i en vertikal akse, og så kan de også rotere i frontal plan, i en longitudinal akse. Sidst og ikke mindst, så har vi Interphalangea, som er selve tærne, de kan flektere, øh, og det er jo så et hængsled, øh, enkelt og simpelt med en frihedsgrad, hvor det er, at du har en plantar og en dorsal flektion, så plantar nedad og dorsal øh, opad. Øh, så en dorsal flektion og en plantar øh, ekstension, ikke? Og det foregår i et sagital plan i en transversal akse. Ja? Yes.